Oke, selanjutnya kita akan membuat rigging dengan adanya controller ya. Dari objek uh, kucing yang sudah kita beri rigging, kita buat binding skinnya, kita bisa meneruskan ke tutorial ini. Ya, sebelumnya kita perkecil dulu ukuran grid ya, masuk ke perspektif kamera depan, kamera depan. Ini ya. Kita perkecil grid-grid ini. Masuk ke mana display grid, tekan tombol property-nya. Display grid, tekan tombol property ini. Ya. Nanti akan muncul option-nya di sini. Isi subdivision per kategori test dengan nilai 2. 2. Atau mau 1 misalnya. Kita jadi 1. Terus, kita apply. Eh, sorry ya. Ini tidak usah di apply dulu ya. Langsung aja kita masuk lagi ke mana create. Pilih CV Coffee Create CV Coffee Kemudian klik dua kali tool. Beri pengaturan sebagai berikut. Nah, setelah kita masuk ke menu tadi ya, create ini, CV Group Tool, maka tool dari ini akan aktif. Kita klik dua kali di sini untuk masuk ke propertinya. Kemudian <tuh> kita settingkan seperti ini ya, satu miliar, uniform, dan multiple. Satu miliar, uniform, dan multiple. Kemudian kita buat objek seperti ini, titik-titik ini. Kita coba satu, apa ini? Satu kebesaran. Kita coba empat. Nah, begini aja. Jadi disesuaikan aja dengan objek dari si kuncing ya. Ini kita buat titik-titik seperti ini ya. Nah, tepat-tepat di tengah gridnya ini satu ya kemudian dengan jarak dua dua kotak ya gitu ya dua tiga kalau dirasa miring berarti kita andu aja terus baru klik lagi hmm kurang tinggi satu lagi sini kemudian di sini di sini sini di sini Nah, buat seperti ini ya terus ya sampai seluruh objek itu selesai. Nah, kalau kayak gini kan miring ya, diulang aja undo, terus baru klik lagi, masih miring. Nah, baru di klik, klik lagi.
sebenarnya kalau miring-miring sedikit sih nggak apa-apa ya cuma untuk kerapiannya aja <tuh> kita harus menentukan sesuai titik-titik gripnya ini Nah, setelah tersambung baru enter. Nah, akan muncul <coughs> objek baru seperti ini. Ya. Nah, klik kanan pada kontrolnya kita pilih kontrol vertex. Klik kanan di garisnya ini pilih kontrol vertex. Kemudian seleksi ujung-ujung panah objeknya, ujung panahnya ya. Kemudian kita majukan posisinya ke depan. Kita pakai kamera samping, tapi ini di seleksi dulu. Satu, pakai shift ya, tekan tombol shift. Dua, tiga, empat di sini. Kemudian baru pindah ke kamera samping. Samping itu di sini. Nah, baru kita majukan. Misalkan satu strip ya. Satu garis seperti ini. Nah, gitu. Kemudian kita lihat objek 3D-nya. Dari sisi 3D ya. Baru tampilnya seperti ini ya. Nah, gitu ya. Oke, okay. uh, kemudian kita buat yang titik-titik yang sisanya di belakangnya itu supaya bentuknya tidak kaku seperti ini. Oke, okay. kita masuk kembali ke sini kamera depan. Berarti yang akan kita majukan itu yang ini aja. Sini ya, keempat titik ini. Kemudian ke empat titik ini, ke empat titik ini, dan ke empat titik ini. Nah, baru kita pindah ke kamera de, ah, kamera samping. Kemudian kita majukan kembali sampai kira-kira setengah nih. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian kita back ke kamera 3D. Langsung, bentuknya su, sudah ini ya, tidak agak melengkung dan tidak kaku lagi. Nah, sip. Masuk ke objek mode, ya, pada uh, controllernya kita rubah ke objek mode. Bukan kontrol vertex lagi, tapi objek mode. Pada atribut editor di top curve ini kita klik objek ini top curve satu ini ya curve satu di bagian bawah drawing on right drawing on right nggak ada bagian drawing drawing on centang enable on right kita lihat di sini Color sama enable override kita cari pivot ini translate rotate display not behavior extra attribute Anda ada coba di sini ya komponen display ini ya drawing override. Nah kita centang enable override dan kalarnya. Kalarnya kita rubah ke warna merah saja. 
atau menggeser ini? Menggeser ya betul. Pilih warna merah. Nah, kalau di tutorial itu adanya di sini yang di bagian ke ada drawing override, tapi kalau tidak ada coba masuk ke tab sebelahnya. Kemudian cari masuk ke bagian object display drawing override ya. Di situ ada yang sesuai dengan tutorial. Jadi setelah kita berubah menjadi warna merah, kontrol kontrolernya ini sudah juga berubah menjadi warna merah. Oke. Okay. Sesuaikan ukurannya dan kita tempatkan di belakang ekor ya. <tuh> ini kita tempatkan di belakang ekor kucing. Kira-kira di Kemudian dari depan kurang ke tengah, ya. Kemudian dari atas setelah tahu lagi. Oke, kita menuju sedikit sip, oke. Okay. Nah. Kalau dirasa terlalu besar, berarti kita kecilkan sedikit. Scale itu kecilkan sedikit. Lalu geser lagi. Kita coba dilihat. Kalau dirasa masih terlalu besar, ya kecilin lagi aja. Lalu dinaikin lagi. di biasa pokoknya tempatkan di tengah-tengahnya aja ya nah sip sudah sip kemudian masuk ke menu modify risk transformation <tuh> Modify, freeze, transformation, error non, at least one argument. Jadi kayaknya mesti diseleksi dulu. Modify, freeze, transformation. Kemudian mundurkan objek kontrol sedikit dari posisi awal, kembali, freeze lagi. Berarti kita... Kita mundur sedikit ya. Ya, gini kan. Kalian pakai press lagi. Nah. Kalian beri nama controller menjadi controller echo. Controller echo di sini ya. Rubah nama, rubah nama. Kita coba di sini controller echo. Controller echo. Oke. Selanjutnya buat driver key masuk ke menu animate. Ya. Set drive key, set element, set drive key, set. Kita muncul window yang baru seperti ini, kita taruh di sini, ya. Nah, kemudian di sisi drive nya ada control editor ya, sesuai dengan nama controller yang kita rubah tadi. Beri nilai berikut ya, sesuai dengan tutorial ini aja ikut ini. Masuk ke bagian limit information, translate, beri nilai berikut. <tuh> nah, 
di atribut editornya ya di bagian translate um, translate ini kemudian kita isikan nilainya seperti ini centang 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 ini centang 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 min min lima nol 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 ya nol nol min lima nol min lima min lima min lima nol min lima sorry ya di sebelah sininya lima 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 oke okay. setelah mengisi nilai translate perlu kembali ke jendela set driver key ini klik tombol root driver kita pilih root driver nanti secara otomatis uh, nilai nilai tadi sudah masuk ke bagian driver ya dari driver ke driver nilai ini karena pada join bagian ekor klik kanan dan pilih select hierarchy seleksi juga join di sebelahnya join ekor ya join ekor kita pilih di sini ya Tekan pilih select hierarchy ya, sini. Select hierarchy. Ini pilih kor. Join di sebelahnya. Kemudian pada jendela set driver key. <tuh> Atau kor ini. dari sisi 3D atau dari sini select hierarchy yang pilih juga di sebelahnya sini oh tidak deh ini kanan select hierarchy Hmm. Oke, okay. pada jendela set driver key, <coughs> klik tombol load driver. Load driver. Nah, akan ada muncul join join sesuai dengan tulang tulang ekornya ini ya di bagian driver. Sini ya. Kemudian kita seleksi seperti berikut. Seleksi. <tuh> seleksinya kontrol ekor translate z kemudian semuanya kemudian translate y translate y kemudian translate z di bagian channel join 5 ya sebentar di apa nih layar nah, editor ya join transfer z sini nah yang 17 punya kita Kemudian seleksi juga untuk controller kita posisinya ada berubah. Kita seleksi dulu yang penting klik save. Oke. Okay. Kemudian klik tombol key di general set driver key. Key tekan tombol key. 
berjuang lagi untuk translate x dan y di nilai nol. X dan y di nilai nol. Berarti jual ekor dan controller. Nah, translate x dan y. X. G. Nol ya. X dan y. Kemudian kita kasih G. Oke, demikian untuk yang uh, bagian rigging sama controller ya. Uh, 